欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：白玉兰奖女星造型派卷，赵丽颖穿搭远超四十万，白鹿靠超级婚纱压场。在万众期待中，第二十八届上海电视节白玉兰奖颁奖典礼拉开帷幕。一众入围者与典礼嘉宾纷纷现身红毯之上，尤其是参加典礼的女星们，在造型上分外用心，有的比拼咖位，有的同色系比美，开启红毯内卷模式。作为八十五花代表，女星赵丽颖可谓是风光无限，与孙俪、樱桃等人一同入围了最佳女主角，可以暂时甩开流量和古偶的个人滤镜了。在红毯上。赵丽颖一身女王归来的礼服造型，在众多入围者中，她的这款造型更为抢眼。这款金黄色的深 V 长裙造型简单大气，亮点就在于裙身上的金色刺绣，细致典雅，网纱叠加的款型更显品质。这样的精致礼服自然来头不小，礼服来自国际一线仙女牌的高定系列，该品牌也是圈内一线女星的最爱。但并非人人都能穿上。这次赵丽颖穿上这款高定礼服，足见她对此次颁奖典礼的重视。除了礼服够咖位，赵丽颖的珠宝配饰同样价格不菲，从耳环、手镯再到项链都来自一线奢牌，总价轻松超过四十万元。看到赵丽颖如此下血本，网友们纷纷猜测她的这一身战袍是否另有内涵。对比往届最佳女主角的礼服造型，除了一身大牌的童谣以外，其他几位女星在造型上表现得十分低调，不是淡色系礼裙，就是传统样式的套装。不知这是出于个人审美的原因，还是女星越来越注重礼服背后的内涵。除此以外，就在赵丽颖工作室发出礼服硬照之后，就有网友立刻指出对方 P 图太狠。但是因为没有处理干净，所以在原图上留下了明显的痕迹。多亏网友的热心提醒，工作室赶紧编辑修改。其实，赵丽颖若是真想转型，大可不必陷入颜值或是身材焦虑，磨练演技远比这些更重要。在稍后的那场活动中，赵丽颖又换了一身深色吊带礼服，来自大牌过季高定。再看看另外几位入围者，女星谭卓穿了一身淡色吊带长裙，虽是大牌高定礼服，但色调和款式都不匹配谭卓的御姐气场。特别是造型团队对于礼服的改良并不成功，反而让这款礼服既不修身，也无美感，让这款造型更加的雪上加霜。再加上没有太多珠宝撑场，使谭卓的气场瞬间被压低不少。给人一种穿睡衣逛街的慵懒氛围。女星樱桃也被视为热门的事后人选，她这次穿了一款黑色羽毛抹胸礼服，抹胸和收腰的款型可以秀出樱桃的好身材，再配上抹胸处以及裙摆上的羽毛装饰，也为整款暗色系礼服添加一些亮点。对于这样一款大牌成衣，价位上应该轻松突破四万。有网友感觉这一身似曾相识，提出童谣好像穿过同款，但童谣的那一款更像是姐妹款。毕竟两人的气质各不相同，即便演绎同款礼服，肯定也是各有风采。还有女星吴越穿了一身黑色修身长裙，贴合她的端庄优雅，非常出众，还被网友调侃为获奖战袍。看来吴越在礼服选择上也是很有想法的。在众多嘉宾中，白鹿应该算是颇具流量的年轻女星。虽然她的作品和咖位不及其他女星，但她这次却穿了一款大牌的超级婚纱。对于流量小花而言，能够穿上大牌的超级成衣，确实很显咖位。虽然咖位不输他人，但这身造型并未给她加分。反而被网友吐槽比例不好，没有演绎出礼服原本的气质。要是和全场的白色系礼服相比，白鹿的这身礼服绝不是最吸睛的。
看过这些女星的红毯造型，每一位都是极具特色。希望女星们在红毯忙着内卷之余，也能在作品上努力卷起来。